சீசனும் கேட்பாங்க அது அதுக்கான அது அதாவது அது ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது அது அது போகக்கூடிய அந்த நிகழ்வு ஏன்னா இப்போ அது ஒருடைய கில்லஸ்கி தலைமையில நடக்குது நிறைய வருது அதுல புக்கில் இப்போ போர்ட்டு கம்மியான சில விஷயம்லாம் கூட எடுத்தாச்சு ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு நீங்க இப்போ வரக்கூடிய இதுல அந்த கேள்விக்கு கரெக்டான இதை வந்து நீங்க பண்ணா இப்போ இது எதனால வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்க அதை அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு வரி நாலு வரியில கொடுக்கலாம் அந்த தப்புல இப்போ வேலூர் மட்டும் இந்த இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறுல வந்து தொடங்குச்சாங்க அது எதனால வந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரு ரெண்டு வரியில கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் எல்லைட்டா இருக்கும் அதாவது அந்த பர்சன்டேஷன்ல ஓகே அவங்க வந்து நீங்க தெளிவா சொல்ல வர்றீங்க அப்படிங்கறதுக்காக உங்களுக்கு முழு மதிப்பும் பண்றது வாய்ப்பு ரெண்டுமே வரும் அப்படின்ற மாதிரி and partition of india and bengal ketukanga sir sir automatically unmute aichu ah okay ah. solunga madam um partition of india and bengal ketukanga sir hmm adu எனக்கு <laughs> 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 ஆனா அது அவங்க எப்படி கேட்க வர்றாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆமா மக்களை கேளுங்க ஹேண்ட்ரைட் பண்ணி சொல்லுங்க அண்ட் சரி ஓகே சார் நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்றேன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் அண்ட் 8 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நம்ம அந்த ரவுண்ட் அந்த ஸ்லைடு போங்க ஒரு நிமிஷம் சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் உங்கள பேசிட்டுமே நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்ல யாரோ ஹேண்ட்ரைட் பண்ணல இங்க கமெண்ட்ல இருக்குறது ரீட் பண்ணுங்க இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நீங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாமா ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இப்ப நீங்க ஒவ்வொரு டவுட்ஸும் வந்து நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணி நீங்க போன் பண்ணி சாரி கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓரளவு கேட்டீங்கனாலும் ஓகேப்பா ஆமா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது அவங்க எப்படி ஆமா அதே போல என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எந்த பிளேஸ் இருந்து எந்த பிளேஸ் வரைக்கும் இதாக வாரணாசி அது வாரணாசி வாரணாசி வந்து அது வாரணாசில இருந்து கரெக்டா நம்ம எப்படி சொல்றது அந்த அந்த ஹிரா கூட்டு அணைக்கு இந்த பக்கம் வரும் அதுல இருந்து இப்படி வரிசையா வரும் வந்து நம்ம ஹைதராபாத்தோட நேராக அப்படியே சென்னையை ஒட்டி பெங்களூர் ஒட்டி சென்னை ஒட்டி அப்படியே வரும் வரிசையா வந்து இங்கே கீழே வந்து கன்னியாகுமரி அதான் இருக்கிறதுலே லாங் இந்தியாவிலே நீண்டமான இது அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அது புக் பேக்கில் இருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு ட்ராப் பண்ண முடியாது ஏன்னா சிஸ்டத்தில் இல்லாதனால ரொம்ப சிரமமாக இதுல எந்த மேப் பண்ண எதுவும் சொல்லலாமா சார் அதுல இல்ல நினைக்கிறேன் நம்ம அதை பண்ணல கொஞ்சம் மேல போங்க அது சாயில் அடுத்த அடுத்து வாங்க மேல போங்க கன்னியாகுமரி டு வாரணாசி ஆர் கன்னியாகுமரி டு ஸ்ரீநகர் ஆர் கன்னியாகுமரி டு உரி அதான் வாரணாசி டு இதுதான் ஏன்னா நீங்க அந்த மேப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா இப்ப நம்ம புக்ல வந்து வாரணாசி டு கன்னியாகுமரி தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஹலோ ஆ சொல்லுங்க எனக்கு கட்டாக மாதிரி இருக்கு அதாவது புக்ல வந்து வாரணாசி டு கன்னியாகுமரி தான் போட்டிருக்கு நீங்க மேப்ல நீங்க அதை ஸ்கேலிங் பண்ணும் போது நான் இப்போ அது சரி இவங்க போட்டிருக்க டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டான்னு பார்த்தேன் அந்த புக்ல வந்து மூவா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபது போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதுல நான் அப்போ அந்த பாத்துங்க நீங்க அந்த 
அதை ஸ்கேல் பண்ணும்போது தெரியும் மார்க்கர் பண்ண முடியுமா அதுல ஆ அது ஒரு நிமிஷம் இது இங்க ஸ்ரீநகர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க இங்க நான் வைக்க முடியல ஆ இப்படியே வாங்க பெங்களூர் பெங்களூர்ட்ட வைங்க கன்னியாகுமரி போறோம் நமக்கு வந்து ஆனா புக்கு லெவல்ல கண்டென்ட்ல எழுதி இருக்குது வாரணாசி டு கன்னியாகுமரி போட்டுருக்குது அதுல கொஞ்சம் அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு அந்த ஒரு நான் பேச கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது சார் தெளிவா இருக்கு இல்ல இல்ல அதாவது புக்ல என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா இந்தியாவுல மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை வந்து எங்கேஜ் பாட்டு இது வந்து வாரணாசியில இருந்து கன்னியாகுமரி வரை உள்ளது அப்படிங்கறத போட்டு அந்த தொலைவு போட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப <laughs> ஆங்கிலோஹ <laughs> 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 சார் இப்ப இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் அப்படின்னு சட்டமன்றத்திலேயே சார் மொத்தம் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொழில ஒரு தொழில அதாவது ஆங்கில பிரிட்டிஷ்கார் இருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்கள கொஞ்சம் இது பண்ற கற்பக வழி பேசணும் கற்பகவல்லிங்களா எதிர்பார்க்கலாம் எயிட்டு மார்க்க பொறுத்தளவு அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரவுண்டாகவே ஃபுல்லாகவே எட்டு மார்க்காக கேட்குறாங்க சார் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து அதை சப்டியூஷன் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க ரெண்டா நாலு நாலு மார்க் வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் நாலு நாளுக்கு மார்க் வர்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஒன் டூ ஃபைவ்குள்ளே வருது ஒன் டூ ஃபைவ்குள்ளே கேட்குறாங்க எட்டு மார்க் இருங்கப்பா ஆ எட்டு மார்க் பார்த்தீங்கன்னா பாடங்கள்ல ஒரு 
கொஞ்சம் அந்த பிபிடி இது பண்ணுங்க அதேமாதிரி <laughs> அவங்களுடைய அவங்களுடைய அமைப்பு அவங்களுடைய சாதனைகள் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியத ஒரு போக்கஸ்டாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் அதிகமாக வருது அதே மாதிரி இப்போ ஜாகிரபியை பொறுத்தளவு ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயஸ் ஹிமாலயஸ் இருக்கட்டும் ஃபாரஸ்டாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டோட தமிழ்நாட்டோட இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி இருக்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி சிவிக்ஸை பொறுத்தளவு பிரதமர் ஆளுநர் அடுத்து வந்து முதலமைச்சர் இவங்களுடைய அதிகாரங்கள் அவங்களுடைய டூட்டிஸ் இதை கேட்குறாங்க எஸ்பெஷலி நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெசனில் இருக்கக்கூடிய சேலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அது ஏன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸை அதிகமாக கேட்குறாங்க ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு லெசன்ஸில் அந்த பாடம் இருக்குது சரி அந்த கொஸ்டின் இருக்குது அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் அதை கொஞ்சம் நீ போக்கஸ்டாக படிச்சேன்னா போதும் அதை படிச்சிட்டோம்னாவே நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் கேட்டுருவாங்க நம்ம எழுதிகள் ஒன்றும் ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சார் ஃபைவ் மார்க்ல மீதி இருக்கிற டிஸ்டிங்விஷ் ரீசன் அவுட் பத்தி எதுவும் அதுல எதுவும் இருக்கா அதுல இங்க இருந்து பர்டிகுலரா கேட்பாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்கறாங்க சார் யாரோ ஒரு ஒருத்தர் சார்ட்ல வந்து ஒரு ஜாக்ரபில ஜாயில்ஸ் இந்தியா எதுல நிறைய சான்ஸ் நீங்க இந்த ஹரிணி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாமே எனக்கு நீங்க கேக் போட்டுருக்க தகவல் எனக்கு புரியல ஹரிணி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஆமா நம்ம இந்த ஜாக் இந்த 8 மார்க்ஸ்ல ஜியோகிராஃபி சாயில்ஸ் இருக்குல சார் टाइप्स ஆஃப் சாயில்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆமாமா அந்த மாதிரி இந்தியா நிறைய கேக்க சான்ஸ் இருக்கா இல்ல தமிழ்நாடு சான்ஸ் இருக்கா சார் இப்ப நீங்க எந்த மேப் பாட்டர்ன் பண்ண போறீங்க தமிழ்நாடு மேப்பா இந்தியா மேப்பா பெரும்பாலும் நமக்கு இந்தியா மேப்பு தானே நீங்க போக்கஸ் பண்றீங்க அதனால நீங்க தமிழ்நாட்டுல கேட்டா இந்தியாவில கேட்டா நம்ம சாயில் கேட்டா பெரும்பாலும் வண்டல் மண் கேட்பாங்க வந்து கரிசல் மண் கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு மண் தான் அதிகமா கேட்கறாங்க வண்டல் மண்ணா கங்கை அந்த கங்கையோட கங்கையார் போகுது ஆமா அலுவல் சாயில் அதை வந்து நீங்க மார்க் பண்ணிக்கங்க இந்த பக்கம் பிளாக் சாயிலுக்கு நம்ம காட்டன் விலையுது இல்லையா மகாராஷ்டிரா மும்பைக்கு மேல மகாராஷ்டிரா இருக்கு இல்லையா சார் இல்ல மேப்ல இல்ல சார் இது 5 மார்க்ஸ் சாரி 8 மார்க்ஸ்ல லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தாங்க சார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓ இதுல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேக்குறீங்களா சரி சார் நான் மேப் பண்ண வச்சு ஓகே இல்ல சார் 5 மார்க்ஸ்ல சார் டீடைல்ல ஓ சரி சார் அப்போ பாய் மார்க்க பொறுத்தளவு உங்களுக்கு இப்போ அந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் கூடிய அந்த தொழிற்சாலைகளாக இருக்கட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் வரக்கூடியது கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதில் சரியா நீங்கள் ரெண்டுமே கொஞ்சம் பார்த்துட்டாங்க ஆனால் ரெண்டும் ஈஸி தானே அதில் என்ன உங்களுக்கு கஷ்டம் மே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் அது நீங்கள் எழுதுறது வேணால் இடங்களை வந்து மாற்றி எழுதணும் அவட இந்தியாவில் ஒரு சில பகுதியில் இப்போ கங்கை பகுதியில் இது மண்டல் மண் பதிவு காண முடியும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணுங்க அதில் உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இடம் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும் மற்றபடி கான்செப்ட்டும் ஓகே தான் வேறு சொல்லுங்கம்மா சரிங்க சார் அடுத்து வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டூ மார்க் கம்பல்சரி எது கம்பல்சரி வந்து டூ மார்க் எதில் கேட்பாங்க ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் அதே தான் ஜாகிரபி அண்டு அதிகமாக <laughs> 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 
ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அதை நம்ம அதுக்கு தான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அது ஜாகிரபியாக இருக்கட்டும் எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுலேயும் வந்து மோஸ்ட்லி நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் கம்பல்சரி கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டு போர்ஷனை தான் அவங்க கவர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் ஏன் வர வர வாய்ப்புன்னா ஃபஸ்ட்டே நாலு கொஸ்டின் வந்துருக்கு அதில் ஏன் பெரும்பாலும் ஹிஸ்ட்ரி கேஷன்ஸில் வந்து கம்பல்சரி இல்லை ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இந்த பக்கம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் வந்து மேப்பு ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து வர்றதுனால கம்பல்சரி வந்தால் இதை அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த டூ மார்க்கில் ஜாகிரபியும் எக்கனாமிக்ஸோ இதை தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க <laughs> 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 அதில் வந்து இப்போ த ரெண்டுமே போட்டிருக்கோம் தமிழ் மீடியத்துலேயும் போட்டிருக்கோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வந்த கொஸ்டின்ஸு ப்ளஸ் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கக்கூடிய சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த இப்போ ப கரண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலேட்டை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரி ஆ ஓகே மேடம் சார் அடுத்து டைம் லைனுக்கு வந்து ஸ்கேல் வந்து ஃபுல்லாக எழுதணும் ஃபுல்லாக வரையணுமா இருபது <laughs> 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 இல்லைன்னா முப்பது டு ஐம்பது இப்போ கேட்குறாங்க இப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து இரு தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரையும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் எனக்கு வந்து சார் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதுலேருந்து எதுவுமே தெரியாது எனக்கு பதினாலுலேருந்து தெரியும் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டியில் தான் தெரியும் அப்படின்னா நான் உடனே நைன்டீன் ஃபோர்ட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எதுலேருந்து கேட்குறாங்களோ அதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரையும் அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸுக்கு மேலே கொஸ்டின் நல்லா பார்க்கணும் இந்த டைம் லைனில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுன்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்ந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்ந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது சென்ன வயசு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்னை வயசு சங்கம் முடிச்சிருக்கு அப்படி ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபது வரையும் மொதல் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின் பிரகாரம் தான் நம்ம டைம் லைன் வந்து வரையணும் குறிப்பாக வந்து வரைஞ்சிட்டு கீழே அந்த அழகு திட்டம்லாம் எழுதணும் ஒரு அழகு பத்து ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எழுதணும் அது மாதிரி ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த டைம் லைன் வரும்போது பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த ஈவெண்ட்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்கேலிங் போடும்போது அந்த ஸ்பேஸ் சரி இல்லாமல் தப்பு பண்ணிடுறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு மார்க் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து அந்த ஸ்கேலிங் கரெக்டாக போட்டு அந்த அஞ்சு வரையில் அந்த அஞ்சுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கணும் அப்புறம் அடுத்து பத்து வரையில் அந்த கேப் வந்து இந்த டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க நான் அப்படியே ஜூம் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் மாடலுக்கு பெரும்பாலும் வந்து அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நேராக ஒரு நம்மளுடைய பிபிடி எடுங்க அப்படியே அதை டிஸ்பிளே பண்ணுங்க லாஸ்ட் இந்த பாருங்க இங்கே ஆ இந்த இங்கே இருக்கு இப்போ மேலே போங்க இந்த ஆ ஆ அதே தான் அதே ஒருத்தருக்குறேன் <laughs> 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 சுதேசி மூமெண்ட் தெரியுது பாட்டிசனா பங்கலும் தெரியுது அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுமே எழுதலாம் அதை கொஞ்சம் நான் என்ன பண்ணி ஸ்லாஷ் போட்டுருக்கேன் அது மாதிரி போட்டால் கூடாது கீழே மே மேலே சுதேசியத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு மேம் இதுன்னு சார் இல்லை பெருசாக காட்டுறேன் வேற ஒன்றும் பரவாயில்ல மேம் ஏன்னா எனக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியல ஓகே மொபைல் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் சரி ஓகே தேங்க்யூ 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 மேடம் தேங்க்யூ ஓகே இதில் இப்போ என்னென்னு கொஞ்சம் கவனிங்கப்பா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதை வந்து சுதேசி இயக்கத்துக்கு அதுக்கு கீழே இறக்கிட்டு நீ என்ன பண்ணலாம் வங்கப்பிரிவுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அங்கே 
பேசுறதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று அடுத்த வங்க பிரிவினைக்கு பாயிண்ட் நம்பர் டூன்னு போட்டு வங்க பிரிவினை போடுவோம் ஸோ ஏதாவது அஞ்சு எழுது தான் போகுது எனக்கு தெரியுங்கிறதுக்கா நான் சார் எனக்கு வந்து பத்தையும் தெரியும் சார் நான் பத்தையுமே எழுதி வைக்கிறேன் அப்படினாலும் நீ பத்து எழுதுனாலும் சரி ஏதோ எழுதுனாலும் சரி உனக்கு போடுற மாதிரி அஞ்சு தான் அதனால் அதில் வந்து நம்ம ரொம்பலாம் அதை அதுக்காக நம்ம நேரத்தில் ஃபேஸ் பண்ணோம் அதுக்காக நம்ம அதை வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு வேறு எதுக்கெல்லாம் நம்ம அதை வேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அந்த டைம் லைன் வரைகிறப்போ அந்த கரெக்டாக அந்த அழகுகள்லாம் போடுங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் போகணும் இப்போ அவங்க என்ன கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அது தான் போகணும் அதே மாதிரி இந்த சைடில் ஒரு அழகு பத்து ஆண்டுகள் அழகு திட்டங்களாக இல்லைங்க அது மாதிரி நீட்டாக கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த ஸ்கேல் வரைங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒட்டி போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்ப அது அவங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நைன் நாட் ஃபைவ் அடுத்து நைன் நாட் சிக்ஸ் இருக்குன்னா அவங்க எதை சொல்ல வர்றாங்கன்னு தெரியல அது நான் அந்த ஸ்கேலுக்கு நேராக அது ஒரு கோடு போட்டணும் இப்போ நைன் நாட் சிக்ஸ் ஃபைவ்னா நான் பாருங்கள் அது ஒரு போட்டு போட்டு ஆரோ போட்டு போட்டிருக்கிறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒட்டி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் அந்த ஆரோ கொஞ்சம் கீழே எழுத்து விட்டு அந்த சு சுதேசி நீராவி கம்பி கம் சரி அந்த கப்பல் கம்பெனி துவக்கம் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அப்படியே ஒட்டி ஒட்டி கச கசம் எழுதுனா அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறேன் இவங்க எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால தான் நீ எழுதிட்டு லாஸ்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி வருஷத்தை எழுதணும் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கான வருஷத்தை எழுதணும் நிறைய பேர் அந்த ஈவெண்ட் எழுதிட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அந்த வருஷத்தை எழுதணும் அந்த கார்னரில் ஏன்னா அப்படி போடுப்போ உனக்கு தவறு உனக்கு மார்க்கு பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அவங்க ஈவெண்ட்டு நீ ஏதாவது ஒரு கோட்டை போட்டு அதுக்கு நேராக எழுதி மேட்ரு மட்டும் எழுதிட்டு அதுக்கு வருஷம் இல்லைன்னா அப்படி அதுனா இருக்கு ஏன்னா தலைப்பே நல்லா தெரிஞ்சு காலக்கோடு ஸோ டைம் லைன் அப்போ டைமுங்கிறப்ப அந்த ஈவெண்ட்டு இயர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரெண்டுமே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மார்க் உண்டு இதில் வந்து நீ கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் வாங்குறதுக்கான ஒரு வழி சரிங்களா அதனால இதில் வந்து பாருங்களா ஒரு பதினோரு ஈவெண்ட்டை படிச்சுனாவே போதும் நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் வேணாம் சார் அப்போ அதில் வந்து பெரும்பாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையுமே ஏதோ ஒரு அஞ்சு வரலாற்று நிகழ்வு தான் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது ஒருவேளை இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரையும் நடந்த உலக நிகழ்வுகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்திய ஹிஸ்ட்ரி எழுதக்கூடாது அதுக்கு கேட்குறக்கு மேஸ் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் நம்ம வந்து அது ஒரு அவேர்னஸ்ஸாக இருந்துக்கணும் ஏன்னா இந்த சிலேடு எடுத்துருங்க மேடம் அந்த ப்ளூ கலர் சிலேடு எடுத்துருங்க ஓகே சார் அதை எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு சிலேடு வியூ பண்ணுறேன் ரெண்டு இதுமே இருக்கு அதாவது வேர்ல்டு உலக நிகழ்வு இருக்கு இந்திய நிகழ்வு இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு நிகழ்வுல பார்த்தீங்கன்னா உலக நிகழ்வுல இந்திய நிகழ்வுல பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு ஈவெண்ட் இருக்குது உலக நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு ஈவெண்ட் இதை நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் எழுதும் இந்த எனக்கு தெரியுங்கிறாக்க இப்போ தெரிஞ்சதை விட்டுட்டு தெரியாத போய் ஏதாவது எழுதிட்டு போவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி வரையும் வந்து ஏதாவது ஒரு இந்தியா ஏதாவது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிகழ்வுக்கு காலக்கூட வரையும் சொல்லுவோம் பையனுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுப்பான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்று செகண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸு அடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இதை இது வருஷம் தெரிஞ்சால் எழுதி போக முடியாதுனே சில பேர் என்னன்னா ரொம்ப அறிவு பூர்வமாக யோசிக்கிறேன்ட்டான்ட்டு நடுவில் இருக்க விடுவாங்க கொண்டு விட்டு எங்காவது போய் அடுத்து ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் எழுதுவாங்க அது அது அவங்க கெட்ட நேரம் அந்த பதசத்தில் ஏதோ தப்பாயிருக்கும் அதனால் தயவு செய்து நமக்கு நம்ம எவ்வளோதான் நிறைய நீங்கள் அறிவு பூர்வமாக படிச்சிருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கான டைம் எக்ஸாம் டைம் ஸ்பேஸ் வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் அது சாரி மூணு மணி நேரம் தான் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் நம்ம கொடுக்குறத கணக்கச்சிதமாக கொடுத்தா தான் அந்த பேப்பரில் சாரி உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கட்டும் நீ அந்த சொல்ல ஒரு உடைய விஷயமா இருக்கும் இது எல்லாமே உனக்கு ஒரு வெற்றியை தரும் சும்மா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் சார் நான் அவ்வளோ எழுதுனாலாம் எனக்கு இவ்வளோலாம் கொடுப்பாங்களாம் தயவு செய்து யோசிக்க கேள்விக்கு பதில் அப்படி இருந்தால் அதை தான் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ புல்லட் பாயிண்ட் போட்டு எழுதலாம் இந்த மாதிரி டைம் லைன்லாம் ரொம்ப அழகாக போயிட்டு
காலக்கூடம் வரைஞ்சு அதுக்கு கீழே வந்து அழகு திட்டம் ஓ அஞ்சு ஈவெண்ட் எழுதுனா போதும் ஸோ இதுக்கான இது அவ்வளோதான் இதெல்லாம் எளிமையாக மார்க் வாங்குறது இந்த நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த டிஸ்பிளே பண்ணல இந்த வேர்ல்டு ஈவெண்ட் ஒரு பன்னெண்டு இந்தியா ஈவெண்ட் ஒரு பதினோரு ஈவெண்ட் ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக படிச்சுக்கிட்டா போதும்ப்பா நீ எந்த பக்கம் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதி முடிச்சிடலாம் அதனால டைம் லைனை பொறுத்தவரை அஞ்சு மார்க் அப்படிங்கிறது மிக எளிமையாக பெறக்கூடிய வழி ஸோ இப்போ ரெண்டு பேர் டவுட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜெய வர்ஷினி அவங்க கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணிவிடுங்க மேடம் ஜெயவர்ஷினி நீங்க <laughs> நாலு நாலு மார்க்காக கேட்டு ஒரு கொஸ்டின் வருது இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லாகவே எயிட் மார்க் வர மாதிரி இந்த ஃபுல்லாகவே எயிட் மார்க் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் லெசன் சிக்ஸ்லேருந்து லெசன் டென் ஹிஸ்ட்ரியில் லெசன் சிக்ஸில் சிக்ஸ் டு டென் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீரபாண்டிய கட்டப்பண்ணவங்களுடைய அவங்களுடைய இந்த நேஷனல் மூமெண்ட்டு எயிட்டி நாட்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனோட காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸு அது மாதிரி எயிட்டின் எயிட் நாட் சிக்ஸோட அவர் அவர் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸு அப்புறம் காந்திஜியோட அவங்களுடைய ரோல் நேஷனல் மூமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் நேஷனல் மூமெண்ட் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி சத்யாகிரகா மூமெண்ட்டு அது வந்து அடிக்கடி வருது அப்புறம் வந்து இப்போ ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சி நீதி கட்சியோட இது வர்றதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்பு இப்போ அவங்களுக்கே தெரியும் கடன் செலுத்திய அதனால அவங்க கண்டிப்பாக அதை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பெரும்பாலும் பெரியாருடைய கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஸோ இந்த ரெண்டு பெரியாரும் நீதி கட்சி நல்லா படிச்சுக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரு லெசன் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் சில சாரி உமன் அதாவது பெண்களுக்கான சீர்திருத்தங்கள் சம்பந்தமான ஒரு கொஸ்டின்ஸு அப்புறம் வந்து சோசியல் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ பிரம்ம ஜமாசம் ஆரிய ஜமாசம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கீங்க அது பெரும்பாலும் வந்து எயிட் மார்க்கில் இதுதான் வருது இதுவரையும் அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க இந்த எயிட் மார்க்கு மேம் அந்த சில இது போங்க ம் ம் கொஞ்சம் போங்க முன்னாடியா சார் இல்லை இல்லை இந்த இல்லை லாஸ்ட் லாஸ்ட் வாங்க இதுதானே சார் ஒன்னு <laughs> 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 ஆரம்பத்துலேருந்தேன் <laughs> 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 நாலு நாளாக பிரிச்சிடுறாங்க ஒரு ஆப்ஷன் ஆ ஏல ஆப்ஷன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லி எயிட் மார்க் சொல்லிட்டுருக்கேன் லெசன் ஃபைவ் டு இப்போ லெசன் ஃபைவ்ல வந்து அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் வருது அப்புறம் வந்து அந்த செவனில் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அந்த இது வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெசன் அந்த எயிட்ல வந்து காந்திஜியோட இது 
அப்புறம் லெசன் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெரியாருடைய அவங்களுடைய இது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இப்படி இது வந்து தான் பார்த்தேன் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ரவுண்டாக வந்துடும் அதை ஃபுல்லாகவே அதை இது பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி அது மாதிரி கட்ட போக முடியாது ஸோ இந்த அந்த அதுதான் சொல்லிட்டேன் அதுதான் உங்களுக்கு ரிசி பாடம் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் இந்த பாடங்களில் தான் அதிகமாக வந்து அவங்க கேட்குறாங்க அது அந்த அந்த அடிப்பெல்லாம் வருது சரி இப்போ அடுத்து கேளுங்க அடுத்து சார் ஒருத்தவங்க வந்து ஃபைவ் மார்க் எயிட் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை பேஜ் எழுதுனா ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேனங்க நம்ம வந்து எத்தனை பேஜ் எழுதுறங்கிறது முக்கியமே இல்லை பையன் வந்து சில பேர் வந்து கேர்ஸ் ரைட்டிங்கில் எழுதுவாங்க அது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுவாங்க பேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது நம்ம இப்போ எவாலுவேஷன் பண்ணுற இடத்துல வந்து பேஜஸ் எல்லாம் அவங்க யாரும் பார்க்கறது இல்லை அந்த எட்டு மார்க்குக்கு அவங்க கொடுத்த கீ கீ எட்டு பாயிண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க அதை நம்ம சப்கேட்டிங் கொடுத்தும் எழுதலாம் இப்போ வைமார்க்கெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பக்கம்லாம் எழுதுவாங்க ஆனால் தப்பு இல்லை அது ஏன்னா அவங்க ஸ்பேஸ் விட்டு கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாங்க புரியணுங்கிறதுக்காக எழுதுவாங்க அது த ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் நீங்கள் அதுக்காக வந்து ஒரே பக்கத்தில் முடிக்கணும் அவசியம் இல்லை நல்லா இடம் விட்டு நல்லா அழகாக எழுதுங்க மேக்ஸிமம் ஒரு பேஜஸுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் லைன் வர்ற மாதிரி பாருங்கள் அதுக்காக சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லைன் ஏழு லைன் எழுதுவாங்க அது வந்து பேப்பர் தத்துறவங்களுக்கு அது ஒரு எரிச்சலை வந்துடும் என்ன அவன் அப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் தயவுசெய்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது ஓரளவு ஸ்டாண்டர்டைஸாக பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனநிலையோடு இருக்கணும் எதோ நம்ம பாட்டில் பக்கம் பக்கமாக போட்டால் பக்கத்துக்கு ஊர் மாதிரி போட்டால் கூட நம்ம தேடியெல்லாம் அந்த மனநிலையை தயவுசெய்து வச்சுக்க வேணாம் அது அந்த என்ன இருந்துச்சுன்னா சரியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எயிட்டு மார்க்கை பொறுத்தளவு கொஸ்டினுக்கு இருக்குல்ல இப்போ உங்களுக்கு வீரப்பாண்டிய கட்ட போகும்போதெல்லாம் அதை எழுதலாம் அழகாக எழுதலாம் அது ஒரு நல்லா எழுதுனீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் அது அதிகபட்சம் ரெண்டு ரெண்டரை பக்கம் எழுதலாம் அவங்க சப்கேட்டிங் கொடுத்து எழுதுனீங்கன்னா பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு மார்க்கு வந்து யோசிக்காமல் மார்க் ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க நல்ல சப்கேட்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் புல்லட் பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க சில பேர் எஸ்ஏ டைப்பில் டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதுவாங்க அது ஸ்பேஸே விடாமல் அது சில பேர்த்துக்கு அது ஒரு எரிச்சலை உண்டு பண்ணுவோம் அதனால் எழுதுறது <laughs> 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 தேவையான <laughs> 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 ஒன்னு ரெண்டு முன்ன பொண்ணு இருந்தா கூட அவங்க அதை பெருசா இது பண்ண மாட்டாங்க ஆனா ஒன்னும் இல்லை ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்புனால முடிச்சு போச்சு ஏன்னா அது வந்து அப்புறம் வந்து அதுல தெர் இஸ் நோ காம்பிரமைஸ் அதை காம்பிரமைஸ் அதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை அதை வந்து நம்ம சசிபை பண்ணவும் முடியாது அதனால நீ கேள்விப்பதில் எல்லாம் நம்ம சில இடங்கள்ல நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா இப்போ ஃபைவ் மார்க் அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதிருக்கா எக்ஸசைஸ் எழுதியிருக்கானா அதுக்காக உங்களுக்கு ஆறு மார்க் எல்லாம் நாங்கள் போட மாட்டோம் அஞ்சு பாயிண்ட் தான் கீ ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்து அப்படிதான் கொடுப்போம் அதுல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ டூ மார்க்னா எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்போ வந்து நானும் கீ கொடுத்து நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த கீக்கு நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் நாங்கள் ஆனால் அந்த கொஸ்டின் ஒவ்வொரு சில கொஸ்டின்ஸ் நாலு பாயிண்ட் கூட இருக்கும் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும் கொஸ்டினை பொறுத்து இப்போ ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஒம்பது பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அதில் இப்போ அந்த நாலு பாயிண்ட் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ணி நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அதை ஏதாவது ஒரு பாயிண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை நம்மளை பொறுத்தவரை அந்த அவங்க இப்போ புக்கு புக்காக இருக்கட்டும் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கைடாக இருக்கும் அல்மோஸ்ட் வந்து பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்னா அஞ்சு பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது மாதிரி தான
எட்டு மார்க்கா எட்டு பாயிண்ட் கொஞ்சம் அதை நேரேஷன் நேரேஷனாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு எழுதலாம் கீழே வந்து சப்கேட்டிங் போட்டு கொடுக்கலாம் அது எட்டு மார்க்கில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு சார் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சப்கேட்டிங் போட்டு சின்ன சின்னதாக போட்டு போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் அது உங்களுக்கு அதுக்கான இதை வந்து நீ பார்த்துக்கு அது மாதிரி ஒன்றோட ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் முப்பத்தி ஏழு மார்க்கு என்ன அதனால் மேப்பை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு பதிமூணு மார்க்கு அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் அதை மேப்பில் வந்து வரலாறு மேப்பு சாரி ரியல் மேப் பூரா உங்களுக்கு மார்க்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சது ஈஸியாக தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு மின்ன பொண்ணை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இடம் மின்ன பொண்ணாக இருந்துச்சுனா கூட அது உங்களுக்கு ஜாக்கிரபி ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறனால அதை மாற்றி போட்டுருவாங்க ஒரு ஊரு தான் கேக்கும் போது நம்ம புல் பாயிண்ட் விட்டு நீங்க அந்த நம்ம இடம் அந்த நான் ஒரு வரலாறு மேப் போட்டுருங்களா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இல்ல இல்ல அந்த இன்னொரு இன்னொரு ஷீட் சரி போங்க போங்க அதுல போங்க போங்க முன்னாடி போங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க இதுல அதுலயும் முன்னாடி போங்க இல்ல இது இல்ல இது கூட சரி இதை பாருங்க இப்ப வேர்ல்டு மாப்பு பொறுத்தளவு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன் டிஸ்பிளே ஆகும் நினைக்கிறேன் இந்த நான் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்க இடங்களை நீ நல்லா ஸ்டாண்டர்டா பாத்தீங்கன்னா போதும் பெரும்பாலும் வேர்ல்டு மாப்புன்னு வரையும் கேட்கல தங்க ஏன்னா நாலு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா மாப்பு தான் வந்துருக்கு ஜெர்மனி பாருங்க அதுவும் ஒரு புள்ளி வச்சிருக்கேன் இத்தாலி வந்து பாருங்க துருக்கி ஷேட் பண்ணியாச்சு ஜப்பான் ஷேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஷேடிங் பண்ணுறது இப்போ வேர்ல்டு மேப் பொறுத்தளவு இது ஒரு நாடுகளை குறிக்கிறது அதனால் நம்ம ஷேடு முன்ன பின்ன புள்ளிகள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சேம் டைம் ஹிஸ்ட்ரி மேப் போங்க மேடம் நெக்ஸ்ட் சில இருக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி மேப் ஆ இதில் பாருங்களேன் இதை பொறுத்தளவு இப்போ நான் அந்த பாருங்களேன் ஜாலியன் வேலை பார்க்க இருக்கட்டும் மீரட்டாக இருக்கட்டும் டெல்லியாக இருக்கட்டும் வரையிலி இலக்கணம் சௌரி சௌரா சாம்பிரான் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கறது தான் எல்லாமே கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதை இது நீ இந்தியா மேப்போ இப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் நீ இப்போ பாருங்க நார்த்து சவுத்து அப்படி இது மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் நார்த்துக்கு மேலே இருக்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இது மாதிரி பார்த்து மேற டெல்லி குவாலியர் ஜான்சி கான்பூர் அலகாபாத் பனாரஸ் சாம்பிரான் சௌரி சௌரா இதெல்லாம் சின்ன பிளேசஸ் நான் நானே இதில் இப்படி கொஞ்சம் அதை வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த சின்ன பிளேஸ் நீ பென்சிலில் வச்சு இது மாதிரி லைட்டாக அதை சுற்றி பென்சிலை சுற்றி ஒரு ரவுண்டு வச்சு அப்படி தான் வைக்கணும் நம்ம ஸ்ப்ரெட்டாக ஆச்சுன்னா அது தவறுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அது இந்தியா மேப்பு வரலாறு மேப்பு குறிக்கையில் ரொம்ப கவனமாக குறிக்கணும் ஏன்னா அவங்க நீங்கள் தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க கடைசியில் சுற்றி அடித்து எங்கே வருவாங்கன்னா அந்த மேப்புக்கு தான் வருவாங்க மேப்லேயும் புவியல் மேப்பில் கூட பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் எப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து இது நீங்கள் விகாத்தான் சொல்கிறாங்க இதை நம்ம விகாத்து கூட ஆனால் மேப்பில் இந்தியா மேப் பொறுத்தளவு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக துல்லியமாக பார்க்கக்கூடிய இது தான் இந்தியா மேப் அதனால் இதில் நீங்கள் எங்கே ஒரு இடத்துல போய் முன்ன பண்ண ஆச்சுன்னா சிரமம் வேறு அதனால் பார்த்துங்க சரி வேற அதே மாதிரி ஒன் வேர்டை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு புக் பேக் ஒன் வேர்டு பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டூயினோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறையா கேட்குறாங்க சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே போல மேப் லிஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிருந்தீங்க இது வரைக்கும் எக்ஸாம்ல கேட்ட மேப் லிஸ்ட் இந்த ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகுது இது ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த லிஸ்ட் உங்களுக்கு அனு அனுப்புற வழக்கமா மெட்டீரியல்ஸ் லிங்க் அனுப்புறோம்ல அதுலயும் இருக்கும் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி செஷனும் இந்த இதை அனுப்புவோம் அதே போல நிறைய பேர் ஸ்லோலனஸ் மெட்டீரியல் அதே போல வே டு சக்சஸ் கைடோட பிடிஎஃப் இது எல்லாமே கேட்டிருந்தீங்க இது எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்ல வே டு சக்சஸ் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த சைட்ல டென்த் டேப்ல சோசியல்கான இதுல டெக்ஸ்ட் புக் டேட்டா அப்படின்ற டேப் இருக்கும் அதுல வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுல கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் டிபி கியூ அண்ட் ஏ தமிழ் மீடியம் டிபி கியூ அண்ட் ஏ இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்ற இடத்துல ஃபுல்லாவே ஒவ்வொரு யூனிட்கும் உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் இது இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தவிர ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இன்னைக்கு சார் சொல்ற டிப்ஸா இருக்கட்டும் மேப்ல இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் கேட்டிருக்கீங்க இங்க இருக்கு பாருங்க இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் 
டைம் லைன் டைம் லைன்ல என்னென்ன இது இருக்கு பிளேசஸ் லிஸ்ட் என்னென்ன இருக்கு அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இங்க இருக்கு இது தவிர ஹிஸ்டரி அண்ட் ஜியோகிராபி மேப்ஸ் பர்டிகுலரா இருக்கு ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கான மெட்டீரியலும் இங்கே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நிறைய பேர் தனியா பிடிஎஃப் கேட்டிருந்தீங்க அதுவும் இங்க இருக்கு இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மெசேஜா இன்னைக்கு வர இதுலயும் அனுப்பப்படும் அதனால அதை பத்தி ஒரி பண்ண வேணாம் சார் அதே போல ஒன் மார்க் இப்ப சொல்லிடுங்க சார் சாரி டு இன்ட்ரப்ட் சார் தவறுகள் <laughs> 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 தவறுகள் வந்து இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஊற்றி நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது ஷேர் பண்ணுறது சொல்லி அதை அப்படியே ஊறி பின்னாடி வந்துடும் ஏன்னா பேப்பர் ஒன்றுலாம் சாப்பிட்டா தான் இருக்கு பேப்பர் அதனால் நீங்கள் அதில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறது ஷேர் பண்ணுறேன் எங்களை எங்களை போட்டு மாறி பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஊறி அது எங்காவது ஒரு பக்கம் போய் காலி பண்ணுறது அதனால் அதை விஷயம்னா தம்பி அந்த சையத் முஸ்தாக் ஹசன் ஆ ஆமாம் சார் அவங்க ரொம்ப நேரமாக ஹேண்ட் ரைஸில் இருக்காங்க சையத் நீங்க பேசலாம் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் சையத் வணக்கம்ப்பா சொல்லுங்கப்பா சார் இந்த 5 மார்க் வந்து எந்த போர்ஷன்ல இருந்து அதிகமா கேட்டுபாங்க சார் 5 மார்க் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இப்ப ஹிஸ்டரியை பொறுத்த அளவு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 லெசன்ஸ்ல ஒரு 5 மார்க் கண்டிப்பா வந்துரும் சார் இல்ல ஹிஸ்டரி மட்டும் படிச்சா வந்து எல்லாம் கவர் பண்ணலாமா 5 மார்க்ல ஒன்னா <laughs> <laughs> வாய்ப்பாங்களா <laughs> கண்டிப்பா வருமா கண்டிப்பா வருமா அதான் பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஒடுக்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க ஒரு 5 மார்க் குள்ள எடுப்பாங்களா இல்ல அதிகமாவே எடுப்பாங்களா ஏனா 5 மார்க் அவ்வளவு வேண்டிய இல்லமா 5 மார்க் பொறுத்தளவு இல்ல என்ன கேக்குறீங்க சரி இல்ல 1 மார்க் வந்து ஒரு 5 அந்த மாதிரி மட்டும் உள்ள வேண்டாம் இல்ல எல்லாமே உள்ள இருந்து எடுப்பாங்களா இல்லம்மா இல்ல மணி அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு பேனிக்க ஆகட்டா ஒரு மார்க் அதிகபட்சம் ஒரு மூணு மார்க் உள்ளதான் கேப்பாங்க ஒரு மூணு மார்க் உள்ளதான் உள்ள வந்து ஒருத்தர் வந்து தெரியலாம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நீங்க தவறாவே எங்க பக்கத்துல வச்சுட்டீங்க திரும்ப ஐயோ அதை மாத்திட்டோம் அப்படின்னா பென்சில்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் 
அந்த மாதிரி பென்சில் வச்சா சேஃப் நீங்க நல்லா அதை நீங்க பேனால வச்சு போட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இது பண்ணுங்க அது ரொம்ப இதா இருக்கு பாரு அதை வைக்கிறதுக்கு சாஃப்டா யூஸ் பண்ணுங்க சில பேர் வச்சு அழுத்தமா வச்சு வச்சிருவாங்க அது கடைசியில அது எதுவும் இருக்கும் அந்த இடமே தெரியாம போகுது எங்க குடிக்க வரீங்க எங்கன்னா குடிச்சீங்கன்னு தெரியாம ஒரு <laughs> <laughs> உதாரணத்துக்கு இப்போ நமக்கு இப்போ வண்டல் மண் போகிற பகுதினா அதே நேரம் கங்கை சமூலையும் அதே தான் கங்கையாரும் அதே தான் அது அதை அதை நம்ம போக்கஸில் பண்ண போகிறோம் ஒரே இடத்துல நம்ம உங்களால் வச்சுக்கலாம் இப்போ பா உதாரணத்துக்கு பாலைமன் கேட்குறாங்க அதே இடத்துல தார் பாலைவனமும் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்த நம்ம ஃபுல்லாகவே ஷேட் பண்ணி இது பண்ணல இப்போ அந்த குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்ம அதை அங்கனக்குள்ளே இது பண்ணால் போகும் இப்போ தார் பாலைவனம் கேட்டால் அந்த அது அந்த பகுதியை நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி ஷேட் பண்ணலாம் தப்பு ஷேட் பண்ணாமல் புள்ளி புள்ளி வச்சா போதும் ஒரு மலைகள் கேக்க அப்படியே எவரெஸ்ட் கிரம்னா ஒரு முக்கோணம் மாதிரி சின்னதா வச்சு குறிக்கலாம் தப்பு சிகரங்கள்லாம் மாறினா குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஏன்னா அது ஒரு இடத்துல இருக்கு இப்ப இங்க இப்ப ரிவர்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது போய்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு இதா இருக்கு ரிவரா இருக்கட்டும் இப்ப கிராப்ஸ் எல்லாம் பயிர் பருத்தி விலை பகுதியா இருக்கட்டும் தேயிலையா இருக்கட்டும் சரி இதில் நீ அங்கே போய் புள்ளி வச்சுனா போதும் இப்போ பீட பிளாட்டிஸ் தகன பீட பூமிக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நர்மதாவுக்கு கீழே வந்து அப்படியே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து கவுத்து போகும் நம்ம ஆளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே அவனுக்குள்ளேயே சின்னதாக போட்டுவாங்க அது மாதிரி போடாமல் கொஞ்சம் இழுத்து போனோம் அதுலேயும் முன்ன பின்ன போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை ஒரு பணத்தை சார்ஜ் போட்டு ஒரு பணம் போட்டால் போதும் எப்படி இருந்தால் தக்கு ஓகே சார் மாதிரி அவங்க குறிக்கும் போது இந்த இடங்கள் இப்போ துறைமுகம் கேட்குறாங்கன்னா வேறு வழியில் அதை நம்ம புள்ளி வச்சு தான் இப்போ சென்னையாக இருக்கட்டும் கொச்சியாக இருக்கட்டும் விசாகப்படும் அதெல்லாம் புள்ளி வச்சு தான் பிடிக்கும் இப்போ பண்ணா உயிர் கொலப்பட்டாங்க கேட்குறாங்க அகஸ்தியர் உயிர் அதெல்லாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு புள்ளி வச்சு தான் பிடிக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு இடத்துல இருக்குது இப்போ ஸ்ப்ரெட்டிங் ஏரியா இப்போ ஒரு பரவக்கூடிய பகுதி இரும்பு கிடைக்கிது க நிலக்கறி கிடைக்கிது அப்படிங்கிறப்ப அதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஏரியா இப்போ சோட்டானாக பிடி பக்கத்தில் நீங்கள் அந்த சர்க்கிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு குடிக்கலாம் நிலக்கறி குடிக்கலாம் மாங்கனிஸு பாக்சைட்டு எல்லாமே அதுக்குள்ளே கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி குடிச்சிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை அது கொஞ்சம் முன்ன பண்ண என்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை சொல்லுங்க தெரிஞ்ச क्वेश्चंस எழுதிட்டு இத விடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்ச क्वेश्चन எழுதுறீங்கனா எப்படி உங்களுக்கு மார்க் போடுவாங்க என்ன கதை என்ன நீ வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்லோல நெஸ் அப்படினா ஏதோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு பாஸ் ஆகி வருது ஒரு 25 க்கு மேல வருது அப்படிங்கற பொண்ணு அது மாதிரி ஒரு நாலு கேஸ்னா ஏதோ வாய்ப்புகள் இருக்கு நாம அத ஷார்ப்பா சொல்ல முடியாது ஏனா ஷார்ப்பா சொன்னா அது நான் வந்து நெகட்டிவ் ரீ பண்ணுற மாதிரி அதனால அது நீ தெரிஞ்ச क्वेश्चन எழுதும்போது அது இக்கட்டான ஒரு சூழ்ல இருக்கு ஒரு பாஸ் பண்ணாத முடியாதவனுக்கு அது ஒரு ஆப்ஷனலாக வேணா வைக்கலாம் நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு போய் எப்படி அதை பண்ண முடியும் சொல்லணும் அது எப்படி அவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு நீங்கள் ஒன்று எழுதுனா அது எப்படி போடுவாங்க மாதிரி வாய்ப்பே இல்லை அடிச்சு தான் விடுவாங்க அதை வேணா செய்வோம் 
ஓகே சார் மேப்ல எதுவும் புதுசா எதுவும் டிஃபரெண்டா கேக்குறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டா டிஃபரெண்டா இல்ல புக் பேக்க நீங்க அப்பா கரெக்ட்டா பார்த்தா போதும் டிஃபரெண்டா நம்ம எல்லாம் கேக்குறது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி புக் பேக்ல இருக்க மேப் मोस्टலி வந்துரும் ஏ ஒன்னு ரெண்டு क्वेश्चंस பாத்தீனா உள்ள இருக்கும் அதுக்கு அப்ப இரும்பு தாது கிடைக்கும் இடங்கள் அப்பனும் புக் பேக்ல கேட்டிருக்காங்க இப்போ இரும்பு தானா இப்போ மேல பாத்தீனா ஜாம் செட் போட் இருக்குது இப்ப நிலக்கரி கிடைக்காதுன்னா அப்ப நம்ம நெய்வேல் இருக்குது இப்ப மேல இருக்கக்கூடிய பகுதியில இது மாதிரி அந்த ஏதாவது ஒரு ஊரை சொல்லி கேட்கலாம் மற்றபடி ரொம்ப எல்லாம் போய் உள்ள எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க ரொம்ப க்ளோஸ் லேட்டா இருக்கக்கூடிய இடங்கள தான் கேட்பாங்க ஜாகிரப்பு மேப் பொறுத்த அளவு சொல்ல வேணா நீங்க புக்பேக் மேப் நல்லா பார்த்தா போதும் அது அதனால நம்ம மேப்ப பொறுத்த அளவு புக்பேக் மேப்ப வந்து நல்லா ஸ்டாண்டர்டா படிச்சு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாவே போதும் ஓகே சார் அப்புறம் முன்னாடி ரெஸ்பான்ஸ் வாங்கினதுல ஒருத்தவங்க வந்து மேக்னஸ் இவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவற்றில் எதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது எக்கு தயாரிப்பு செம்பு இருக்கு அது அது வந்து அது ஹைப்பது அந்த அந்த கொஸ்டின் வந்து நிறைய ராங் அதனால எடுக்க சொல்லியாச்சு அது ஓகே சார் போன வருஷத்துல அது நம்மளே அது பார்த்தோம் இல்லையா வாய்ப்பு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டில் விருதலை போறதை பத்தி நீ என்ன அறிவுற அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எழுதலாம் அதாவது அவங்க அந்த ரிலேட்டடா எழுத முடியும் எழுதலாம்னா அது அந்த நம்ம அந்த கேள்விக்கான க்ளோஸ் ரிலேட்டடா நம்ம புக்ல இருக்க மாதிரி அது அவங்களுக்கு புரிய பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வர்றது இல்லை அப்புறம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா காந்திஜியோட இது சௌரி சௌரா ஆஹ் சாம்பரன் கீழே பாத்தீங்கன்னா வேதாண்யம் மும்பை பூனா ஏன்னா மும்பை வந்து முக்கியமான இடம் பூனா வந்து இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல இந்த அம்பேத்கருக்கும் காந்திஜியருக்கும் நடந்த அந்த ஒரு ஒப்பந்தம்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த பூனா அடிக்கடி கேட்பாங்க சோ இது அது மாதிரி வரதா தண்டி காந்தியடிகளுடைய இது அப்புறம் மேல எயிட்டீன் ஜாகிரப்பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கம்மா இது போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் நீங்க அந்த அவங்க போடுற லிங்க் இப்ப மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்க அதை உள்ள ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா கொடுத்துருக்கும் ஆஹ் இவரு சார் எயிட் மார்க் கொஸ்டின் ஓகே அதே போய் சொல்லிட்டானப்பா அஜய் சொல்லியாச்சப்பா இந்த செஷனோட வீடியோவும் யூடியூப்ல போடுவோம்ப்பா லைவ் செஷனும் போயிட்டு இருக்கு முன்னாடி இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்க அடுத்து சொல்லுங்க இல்ல உங்க டவுட் இருந்தாலும் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் இந்த யாருங்க கமலக்கண்ணன் திரும்ப வந்துட்டாரு இந்த ஜெய சுகந்தி பால அவங்க ஜெய சுகந்தி அவங்க தான் அட்மிட் பண்ணுங்க குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் நம்ம மேப் மார்க் பண்றோம்ல அந்த மார்க் பண்ண பிளேஸ் தனியா மேப்ல எடுத்து எழுத நம்ம கீழ இருக்கிற பிளேஸ்ல அப்படினால உங்களுக்கு கருத்துலயே நீங்க எது எழுதிக்கலாம் அது தனியா எடுத்தானே அப்ப அந்த மேக் பக்கத்துல நீங்க கொஞ்சம் அவங்க கொஸ்டின்ல வந்து கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு அதுக்கு கீழே மேப் ஒன்னு ரெண்டு மூணு போட்டிருக்காங்களோ அதை வேணா அங்க எழுதிக்கலாம் மேப் பக்கத்துல எழுதி நீங்க கீழே வேணா எடுத்து எழுதிக்கலாம் பெரும்பாலும் எழுதிடுங்க 
அது ஏதாவது வாங்கணுக்குள்ளே பக்கத்துலயே ரெண்டு மூணு ஒட்டி வருது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க அந்த ஸ்பேஸ் காமிக்கிறதுக்கு வேணா எழுதிக்கலாம் அவசியம்ச்சி <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 சோ இதெல்லாம் பாத்துங்க அந்த மாதிரி இத பாருங்க ஆ ஓகே சார் थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू கமலக்கண்ணன் அன்மியூட் பண்ணவா சார் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க கமலக்கண்ணன் ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் இப்ப 8 மார்க் क्वेश्चन இருக்கல சார் ஆ அத நம்ம ஓரல எழுதுற மார்க் ফুল மார்க் போடுவாங்கல சார் எப்படி சொல்ல வரீங்க ஓரல இப்ப அந்த நோட்ஸ் இருக்குல சார் அதே மாதிரி எழுதுனா ফুল மார்க் போடுவாங்க இல்ல நம்ம ஓரல இல்ல எழுதல இல்ல நீ ஓரல எழுதுனால புக் அந்த क्वेश्चनக்கு க்ளோஸ் ரிலேட்டா இருக்க கூடிய விஷயத்தை எட்டு பாயிண்ட் கொண்டு வாங்க கண்டிப்பா உண்டு நீ அது அது அத தவுத்து நீ வேற எழுதுனா எப்படி போடுவாங்க அது உங்களுக்கு தெரியும்ல எப்படி போடுவாங்க அந்த பாயிண்ட் வச்சு எழுதுனா ফুল மார்க் போடுவாங்கல சார் கண்டிப்பா போடுவாங்கப்பா நீங்க புக்ல இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லப்பா போடுவாங்கப்பா ஓகே சார் சார் அப்புறம் இந்த எயிட் மார்க் क्वेश्चनல மேப் கேட்டிருக்காங்களா சார் ரெண்டு மேப் வரும்ல சார் சொல்லுங்க சார் தமிழ்நாடு மேப் இந்தியா மேப் ரெண்டு வரும்ல சார் ம் இப்ப பப்ளிக் क्वेश्चनக்கு எது சார் வரேன் ரெண்டுமே வரா நீங்க இந்தியா மேப்ப நல்லா பாத்துங்க போ ஓகே சார் ஏனா நீங்க குழப்பிக்கலாம் வேணா நீ அதுக்காக ஏன் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணுங்க இந்தியா <laughs> கம்பல்சரியில் எது கேட்பாங்க இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லைவ்லையும் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம்ப்பா இவங்க தொண்ணூறு மார்க் ஸ்கோர் பண்ண என்ன பண்ணலாம் தாக்கன்னா நீங்கள் முகாம்பிகை நீங்கள் தொண்ணூறு மார்க்லாம் நூறு மார்க் பண்ண என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க நீங்கள் வந்து உன்னோட போக்கஸ் பண்ணிட்டு டூ மார்க்லாம் கரெக்டாக எழுதுனா நூறு மார்க்குக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் நீங்கள் தொண்ணூறு மார்க் சொல்லுங்க அடுத்து ஒன் மார்க் வந்து கிரியேட்டிவ்ல கேட்டிருந்தா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் புதுசா ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்கன்னா அதை நான் எப்படி அப்ரோச் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க அப்படிலாம் புக் பேக் இல்லாம புக் பேக் இல்லாம வரும் ஆனா புக்கு உள்ள இருந்துதான் வரும் தான் <laughs> 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 ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த கூட்டு காரணத்துல ஒன்னு ரெண்டு பேர் குழப்பி விட்டுறாங்க அதனால அதை பார்த்து அது ரொம்ப கம்மியா ரொம்ப ரொம்ப கவுண்டிங் கம்மியா ஜாகிரப்பி தான் சாரி சிவிக்ஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்கு கூட்டு காரணம் நம்பர் வந்து கூற்று காரணம் வேறுபடுத்துக்க இது ரெண்டும் தானே மேக்சிமம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு 
இல்ல இல்ல தேர்ட்டி டூல வந்து அப்படி கிடையாது அது டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் டிஸ்டிங்விஷ் அது காரணம் கூறுகா தான் வந்து அது காரணம் காரணம் கூறுகா பிரச்சனை இல்ல அது பிரச்சனை அது மோஸ்ட்லி எழுதிடுறாங்க காரணம் கூறுகா அது இந்த டிச்சிங்ஸ் எழுதும் போது சில பேர் அந்த அட்டவணை போடாம எழுதுறாங்க அது தப்பு மேல வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைன்னா அது ஒரு அழகாக அட்டவணை போட்டு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு எழுதணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பஸ்ஸு மேற்கு தொடர்ச்சி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே எழுதணும் அது மாதிரிலாம் எழுது அது மாதிரி ஒரு மூணு பாயிண்டாக இருக்கும் அது இந்த பக்கம் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி கொடுத்தா போதும் அது அதிகபட்சம் ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் பார்க்குறாங்க எக்ஸாம்பிளும் ஒன்று ஏதோ சரி ஸோ மூணு பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக வேணும் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க ஒரு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வந்துடும் நீங்கள் அதை விட்டு ஃபில்லிங் டெப்ளன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று போனாலும் போச்சு நாலு மார்க் தான் அதனால் அது பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வேறுபடுத்து அப்படின்றது கிளியராக இருக்குது தெரியுது அப்படின்னா அதை அட்டன் பண்ணுவோம் இல்லை அதில் எனக்கு ஒன்று தான் தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது அது ஒன்று வந்து அதை வந்து ஆப்ஷனில் அப்படின்னு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வராது மூணு மார்க் தான் வரும் அதனால் கொஸ்டின் நீங்கள் அந்த ஐந்து மதிப்பெண் பகுதியை வந்து தேர்ந்தெடுக்க கொஸ்டின் நல்லா பாருங்க ஏன்னா அதில் வந்து இந்தியா மேப்பு கம்பல்சரி அந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் எழுதியா மிச்சத்தில் மீ மீது இருக்கிறதுல நீ ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் தப்போ இல்லை அதனால் அது அதில் இருக்கக்கூடியதில் நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஒம்பது தான் எழுத போகிறேன் ஒன்று வந்து இங்கே க கம்பல்சரியில் வந்துடும் அதை வந்து நீங்கள் யோசிச்சு எட்டு இது லாஸ்ட்டு பார்ட் ஃபோர் வந்து எயிட் மார்க் கொஸ்டின்ஸு நல்லா சென்டம் மைண்டில் இருக்கவங்க கூடியவங்க ஃபஸ்ட்டே எழுதிருங்க கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு ஏன்னா கொஸ்டின் நம்பர் அழகாக போடும் பாட்டு பகுதி கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு எழுதணும் கொஸ்டின் நம்பர் போடலன்னா மார்க் குறைவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீ ஒரு பரீட்சையே ஒரு தடவை எழுதி முடிச்சாலும் திரும்பவும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு காலேஜ் பிரிவ்ஸ்க்கே சொல்லுவாங்க ஆனால் கொஸ்டின் நம்பர்லாம் செக் பண்ணுங்க கொஸ்டின் நல்லா படிங்கன்னு நம்ம ஏதோ ஒரு கனவுல போயிட்டு உட்காந்துருக்க கூடாது ஏன்னா அப்போ அவங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்க படிக்கிறதுக்கு அதை நம்ம போய் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் நல்லா நீ நீட்டாக உட்காந்து எழுதணும் ஏன்னா அடுத்து நமக்கு படிச்ச முடிய போகுது சோசியல் தான் கடைசி பிடிச்ச நம்ம நிறைய வந்து வேற பிளான்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் அதில் அந்த பிளான்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு 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 வருஷமாக நீங்கள் ராபாலாக கஷ்டப்பட்டு எல்லாமே வீணாக போயிருக்கோம் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் ரொம்ப கவனத்தோட எதை ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணாலும் அது தவறாயிரும் அது அதனால் மார்க்கு தான் போவோம் அதனால் ஒன்று ஒரு மணி பண்ணலாம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க அந்த டைம் லைன் பண்ணுறது ரொம்ப கவனமாக பண்ணுங்க வேறு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க மேடம் ஆ சார் ஒன் மார்க் புக் இன் சைடு சொல்ல சொல்றாங்க புக்க நீ படிப்பா வரி விடாம படி தங்க வந்துரும் ஆமா டைம் லைன் கண்ணா சொல்லியாச்சு கண்ணா நீங்க அந்த கொஞ்சம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பாருங்க அப்புறம் வந்து அசஸ்டன்ட் ரீசன் क्वेश्चंस பெரும்பாலும் வந்து எப்படி படிக்கணும் இல்ல பா நீ அத புக் பின்னாடி குடுத்துருக்காங்க அத படி அதுக்கான ஆன்சரும் குடுத்துறோம் அதனால அத ஒன்னு பாத்து அப்புறம் பாருங்க <laughs> 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 இந்தியன்ஸ்டியூஷன் <laughs> இந்த ரெண்டு இருக்கக்கூடியதில் நீ படிச்சுக்கோங்க பெரு பெரும்பாலும் இந்த முதலமைச்சரோட அதிகாரங்கள் கடமைகள் ஆளுநர் முதலம் இந்த பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் பெரும்பாலும் இதை பாருங்கள் 
சப்ளேட்டு தாராளமா கொடுக்கலாம் நீங்க அஞ்சு மார்க்கு நீ சப்ளேட்டு கொடுத்தாலும் கொடுக்காங்க இல்ல அஞ்சு பாயிண்ட்டுக்கு அஞ்சு புல்லட் பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஜீவியா கேட்டிருக்கீங்க கம்பல்சரி கொஸ்டின் சொல்லிட்டேனப்பா எத்தனை வரை சொல்றது அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் பிளஸ் ஜாகிரபியை நல்லா போக்கஸ் பண்ணுங்க ஜாகிரபியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் வருது மேப் இம்பார்ட்டன் பிளேசஸ் எல்லாம் சிலையில் போட்டிருக்கிறோம் நல்லா பாருங்க அப்புறம் வேற என்ன கேட்டிருக்காரு ஒருத்தர் ஹிஸ்ட்ரியில் மார்க் போகுது சார் என்ன பண்ணலாம் படிக்கணும்ப்பா பெரிய தட்சணி ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஈவெண்ட்டு தான் மெயின் ஏன்னா அது ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஈவெண்ட்டை வந்து அதில் உங்களுக்கு ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலைனா ஃபஸ்ட்டு நாலு பாடம் வேல்டு ஈவெண்ட்டு போகிறாங்க அப்புறம் திடீர்னு பேக் போகிறாங்க அதனால் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் வருஷத்தை மைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வரலாறு கேள்வி பகுதிகள் எழுதும் போது வருஷம் தெரிஞ்சா போடுங்க இல்லைன்னா அது ஒரு உங்களுக்கு அது இதாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த வருஷம் தெரியலனா அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு எல்லாம் இது சாரி மற்ற விஷயம்லாம் தெரியும் எழுதுனா எழுதிடுங்க வருஷத்தை தப்பாக போட்டேன்னா வாய்ப்பு இல்லை குறை இருக்கு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எங்கே வருஷத்தை தப்பாக போட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸ்க்ரீனில் காட்டுற மெட்டீரியலில் சென்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அனுப்புவாங்க சார் யார் நவீன் குமார் தம்பி அனுப்புவாங்க ஒன்றும் நீ ஒரு பண்ணுவானா ஜாகிரபி போட்டாச்சு வேற என்னப்பா மேடம் வேற இது ரொம்ப டவுட் இருக்கு என்ன எனக்கு புரியல அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சாட்டு மூலம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தாச்சு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஆண்டனி ஜெனீஷா அப்போதான் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க வேற மேடம் மக்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு சொல்லித்தோம் எந்த இதுல இருந்து வேணா எந்த பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றது வேணா சொல்லலாம் சார் புரியலங்க எந்த பார்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல 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 அதாவது சென்டம் மைண்ட் செட்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் போகஸ்டா நமக்கு வரக்கூடிய மார்க் மேப் காலக்கோடு எயிட் மார்க்ஸ் சோ இத நம்ம क्वेश्चन நம்பர் போட்டு எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே வரிசையா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு ஓலோ நான் எனக்கு கிளியரா இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தேவையில்லை அவங்க ஆஸ்பர் என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ அதை அதை படிய அது பிராரமே போய்க்கலாம் பார்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு போய்க்கலாம் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் மெதுவாக எழுதுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நான் சொல்ற ஆப்ஷன் பெஸ்டாக எடுத்துருவோம் ஆனால் என்னை பொறுத்த டைம்ல எல்லாம் இப்போ இந்த ஸ்லோ லர்னர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஆவரேஜாக ரொம்ப கம்மியாக மார்க் வாங்குறவங்களாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது இந்த மேப்பு காலக்கூடு ஒன் வேர்டு இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதை திரும்ப போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்புறம் கடைசி நேரத்தில் இந்த மேப்பு இந்த காலக்கூடு வரையெல்லாம் லேட் ஆகிடும் அதனால அது மார்க் வரைக்கும் வாய்ப்பு என்னங்க கன்னியாகுமரி டு வாரணாசி வருமா ஸ்ரீநகர் வருமா உரி வருமா கன்னியாகுமரி தெளிவா இருக்காங்க என்டிங் பாயிண்ட் வந்து வாரணாசியா ஸ்ரீநகரா உரியா அப்படின்றது இருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு பேனா பென்சிலு ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ் இந்த மேப்பெல்லாம் குறிக்கும் போது பென்சிலை யூஸ் பண்ணுங்க அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிளியராக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து பால் பாயிண்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணால் கூட அதை எழுதுறதை எழுதிக்கலாம் ஏன்னா தப்பாக குடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் அதை போய் மறுபடியும் மாற்ற முடியாது அதை மாற்றினீங்கன்னா 
அவங்களுக்கு திருத்தவங்களுக்கு ட்ரபுள் ஆயிரும் மார்க் குறைக்க வாய்ப்பு ஏன்னா ஒன் வாட் இல்லையா தப்புனா தப்பு தான் அப்புறம் பேசுறதுக்கும் வேலை இல்லை நீங்க கஷ்டப்பட்டு வாங்கிருப்ப தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி எட்டு எல்லாம் வந்துடும் அது எசில எங்க செக் வைப்போம்னா மேப்பில் தான் போய் பார்ப்பாங்க அதனால அதை குறிக்கும் போது கவனம் அப்படிங்க பர்சன்டேஜ் என்ன பொறுத்தளவு நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுங்க அது மாதிரி ரொம்ப பக்கம் எழுதுனாலாம் மார்க்கு ஃபுல்லாக போடுவாங்களாம் நினைக்க வேணாம் கேள்விக்கு பதில் அந்த பதில் இப்போ டூ மார்க்னா ரெண்டு பாயிண்ட் புல்லட் பாயிண்ட் நம்ம நல்லா ஷேட் பண்ணி எழுதுங்க நல்லா ஒரு கேள்வி முடிச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இடம் விட்டு எழுதுங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாருன்னா பத்து கேள்வி பத்தாவது கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இடம் தான் இருக்கு அங்கே கொண்டு போய் பத்துன்னு போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு வரி எழுதிடுறோம் அப்புறம் திரும்ப அங்கிட்டு போயிடும் அப்படி வேணாம் அதை விட்டுட்டு அடுத்த பக்கம் அங்கே போகும் அது மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதுங்க அது ஏதாவது தப்பாயிருச்சு அப்படின்னா அதை போட்டு அதில் பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் அடிக்க வேணாம் ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் போட்டால் போதும் அப்புறம் பிளாங்க இடையில சார் என்கிட்ட பேஜ் ஒட்டி போச்சு சார் இடையில வந்து நேரம் எழுத முடிஞ்சதுனால உங்கள் அது ஒரு கோடை போட்டு அந்த கால் சுப்பிரஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அதனால சில பேர் என்ன பண்ண ஏன்னா நான் லாஸ்ட்ல அதை நான் ஒரு சில பேரை பார்த்தேன் அவங்க விட்டுட்டாங்க அவங்களும் கவனிக்கல அதனால அது திரும்ப அது சிக்கல் ஆயிடுச்சு அதனால அதை நீங்க எழுதும்போது அந்த பேப்பர்லாம் செக் பண்ணிக்கணும் பேஜஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு கோடு போட்டு கோடெல்லாம் போட வந்து என்ன நீங்க அது எல்லாமே அதுல பென்சில் வச்சு இது பண்ணிக்கணும் அது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்சுனா மேக்சிமம் ஒரு பென்சில்ல சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அது உங்களுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் மேப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் அவசியம் போகும் கொஸ்டின் நம்பர் சில பேர் நல்லா எழுதுறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் போட மறந்துடுறாங்க அப்புறம் எப்படி மார்க் போடுவாங்க சொல்லுங்க அதனால் அதிலலாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்க அதை நம்ம செய்யும்போது பார்த்துங்க ஆமாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக அது மறந்துடுறாங்க நிறைய பேர் நிச்சயமா நிச்சயமா இப்ப இந்த ஒருத்தர் கேட்டிருக்க சுஷ்மா கேட்டிருக்கேன் கேட்டிருக்காங்க சார் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு எப்படி ரயில் ரயில் ரூட் வந்து இப்போ உதாரணம் இப்போ டெல்லி டு சென்னை கேட்குறாங்கன்னா ஒரு டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து ஸ்டைட்டா நேர நாக்பூர் நாக்பூர் டு விஜயவாடா சாரி ஹைதராபாத் ஹைதராபாத்ல இருந்து சென்னை ஸோ அந்த அதுக்கு நேரம் அப்படியே அழகா ஒரு கூட்டம் போட்டு கீழே அது குறுக்க ஒரு கோடு நீங்க அந்த ரயில்வே ட்ராக்னா ஒரு ஒரு கோடு போட்டு குறுக்க அப்படியே வரிசையா படிக்கட்டு கோடு மாதிரி சின்ன சின்ன கோடா போட்டு போகணும் அது ரயில்வேல குறிக்கும் போது அந்த நீங்க காமிக்கிறீங்களா சரி நான் கவனிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இது மாதிரி ரெண்டு கோடு கூட வேண்டிய இல்லை ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு சின்ன கோடு போட்டு பாத்துங்க எங்க இந்தியா மேப் இந்தியா மேப் பரவாயில்ல இது இந்தியா மேப்புக்கு வச்சுக்கணும் இதை ஒரு மாடலுக்கு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி குறிக்கணும் இப்போ மதுரை டு சென்னை அப்படின்னா சென்னை விழுப்புரம் திருச்சி மதுரை இதை அப்படியே போட்டு அது முத ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் நடுவில் ஏதாவது ஒரு விழுப்புரமோ அப்புறம் இப்போ சென்னை பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து டெல்லி அப்படின்னா நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூர் வரும் இப்போ மும்பை டு கொளுத்தினாலும் நடுவில் ம நாக்பூர் வரும் நம்ம சென்னை டு கொல்கத்தா அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் வரும் விஜயவாடா அடுத்து வந்து விசாகப்பட்டினா கொல்கத்தா ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்ட்டு பாயிண்ட்டை கரெக்டாக குறிக்கணும் நீங்கள் அதில் ஒன்று இப்போ சென்னை வந்து நான் குடிச்சிருக்கேன் கரெக்டாக டெல்லி வந்து முன்னே போனால் குடிச்சேன்னா அப்போ நான் அது மார்க் வர வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டும் வந்து நம்ம குடிச்சே ஆகணும் கரெக்டாக குடிச்சிட்டு அந்த கோடு போடும்போது கோடு போடையில் ஒரு சில கோடுகள் முன்ன பண்ணால் நீங்கள் அந்த கோடு சார் எனக்கு நேராக வரதா சார் கொஞ்சம் முன்ன பண்ண அது கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு எண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ சென்னை டு கொல்கத்தா சென்னை டு மதுரை இப்போ சாரி சென்னை டு டெல்லி சென்னை டு மும்பை அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு எண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப கரெக்டாக குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கோடு போட்டையில் கரெக்டாக போகணும் வேறு திரும்ப ராஷ்மிகா அவங்களுக்கு எழுதிடுறோம் 
டைம் லைன் போடலாமாங்க சார் தாரலமா போடுங்க ஒன்னோட முடிச்சிடு நீங்க क्वेश्चन நம்பர் போட்டுடுங்க क्वेश्चन நம்பர் போட்டுட்டு என்ன பண்ணிரலாம் நீங்க அந்த டைம் லைனை போடுங்க ஓகேங்க சார் ஆ ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல நீங்க அதாவது என்ன என்ன நம்ம क्वेश्चन நம்பர் போடாம நீங்க மாத்தி ஏத்தி எழுதுனீனா தான் பிரச்சனை சார் எனக்கு வந்து நான் எயிட் மார்க்கே நான் ஃபஸ்ட்டே எழுதுறேன் சார் ஒன்னோட கூட நான் லாஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் சார் எழுதலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை எங்க எழுதுனாலும் பகுதி ஒன்று இப்போ ஒன் மார்க் இப்போ அது எயிட் மார்க்னா பகுதி நான்கு அப்போ பகுதி நான்குன்னா நான் போட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று அதை சைடில் போடுறது சாரி கொஸ்டின் நம்பர் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் எழுதணும் ஏன்னா அவங்க திருத்துறவங்களுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் தான் மெயினாக பார்ப்பேன் ஏன்னா அவங்க மார்க் போடுறது அவங்க கொஸ்டின் நம்பருக்கு நேராக தான் நாங்கள் மார்க் போடுவோம் எட்டு மார்க்னா எட்டு மார்க்னா இங்கே கீழெல்லாம் போட மாட்டோம் அந்த கொஸ்டின் நம்பருக்கு நேராக தான் மார்க் போடும் அப்போ தான் அவங்க வேல்யூஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த முன்னாடி டேபிள் ஒர்க்கில் மார்க் என்ட்ரி பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் போகசராக அந்த கொஸ்டின் நம்பர் போகிறதில் ரொம்ப கவனமாக போடும் அது நீங்கள் முன்ன எழுதுனாலும் பின்ன எழுதுனா அது நோ இஷ்யூ மேட்ருக்கு அந்த நம்பர் தான் மெயின் சரி ஓகே சார் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ம் திரும்ப கமலகண்ணன் வர்றாரு என்னன்னு தெரியலையே கமலகண்ணன்ம <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 தெரியும் <laughs> ஒன் மார்க்குக்கு இந்த உள்ள இருந்து வர்ற கொஸ்டின் சில இது உங்களுக்கு ஒரு புரிய கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஒரு புக்கை ஒரு தடவை லைட்டாக அப்படி ஒரு வாட்சி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் திரும்ப நம்ம போய் புதுசாலாம் எதுவும் படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கான இது வந்து குழப்பம் தான் வரும் ஒரு மாதிரி பயமான ஒரு சூழ்நிலை வரும் அதனால் படித்தத ஸ்டாண்டர்டாக பண்ண போதும் நம்ம ப்ராக்டிஸை இன்னும் நல்லா பண்ணுங்க இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம அவ்வளோதான் முடியும் ஸோ அதனால் வேறு எதையும் நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டாம் சார் மேப்பில் ரிவர் எப்படி வரையணும் ரிவர் வந்து நீங்கள் இப்போ கங்கைனா அதுக்கு நே கங்கை வந்து மேலே வந்து இப்போ போடுறீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு கோடு போட்டால் போதும் அது போகிற ரூட்டில் ஏன்னா அதுக்கடி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ரிவர் மேப்பு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது மாதிரி போட்டால் போதும் இப்போ நர்மதானா நர்மதா மேலே அந்த தண்டிக்கு நேராக ஒரு கோடு அதுக்கு கீழே வந்து தபுதி அதுக்கு கீழே ஒரு கோடு இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல லென்த்தில் வேண்டிய எல்லா விஷயமா ஷார்ட் அந்த கோடுகள்லாம் முன்ன பண்ணால் தான் பிரச்சனை ஏன்னா அந்த இடம் குறிக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் காவிரி ஆறுனா மேட்டூர்லேருந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேதானியம் குறிக்கிறீங்களா அதில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்த வந்து கரெக்டாக அப்படியே இது மாதிரி பண்ணி ஆனால் இந்த புக்கில் இருக்க அந்த ரிவர் மேப்பை ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ வேறு நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிறது வந்து நீ உங்களுக்கு வருமான முறை செலவின முறை உற்பத்தி முறை அதை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய இது ரொம்ப ஷார்ட்டு தானே இது வருமான முறையில் கணக்கிற செலவின முறை கணக்கி பண்ணுறது அதில் என்ன உங்களுக்கு தவிர்த்து இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஜூலை மாதம் ஜூன் ஜூலையிலே படிச்சதுப்பா இதெல்லாம் பெருசெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்து வந்துடக்கூடாது அதனால் அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட் மார்க்லாம் போட்டாச்சுப்பா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க மேடம் வேறு 
சார் ஒருத்தவங்க கிரீன் ரெவல்யூஷன் பத்தி கேக்குறாங்க அது எதுவும் ஷார்ட்டா சொல்ல முடியுமா கிரீன் ரெவல்யூஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பசுமை புரட்சி ஆமா நம்முடைய இந்தியா வந்து விவசாயத்துல ஒரு தண்ணீர் வரைக்கா கொண்டு வந்தாங்க இதன் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீரிய விதையெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அது நீண்ட கால பயிர்லாம் அதனால சாப்பாட்டுக்கு வந்து தடுத்தாச்சு பசுமை புரட்சி வந்த பொறுப்பாடு தான் வந்து ஆஹ் இந்தியாவில ஒரு விவசாயத்துல தண்ணீர் அடைஞ்சாங்க மேலும் வந்து உற்பத்தி பண்ணி ஏற்றுமதி இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு இது பொருளாதார படத்துல ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது இது கொஞ்சம் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க வேற ஒரே ஒருத்தவங்க கடைசியா ஜிடிபி கால்குலேட்டிங் ஏன்னா அது அவ்வளவுதான் இருக்கு அதுல அத நம்ம போய் ரொம்ப எல்லாம் பண்ணலாம் டீப்பா எல்லாம் முடியல அது என்ன அவங்க சொல்றாங்களோ அது அது பிரகாரம் பண்ணா போகும் ஏன்னா அவங்க பேசிக் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எக்கனாமிக்ஸ்ல ரொம்ப உள்ள எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா போகல சரி சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற எதுவும் மோஸ்டா எல்லாமே டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிட்டாங்க சார் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணலாமா ஓகேப்பா எஸ் சார் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நான் தரேன் நான் படிக்கிறது இல்ல மா ரீகால் பண்றது மறந்து போகுது அப்பா நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் படிச்சது தெளிவா படிக்கணும் இல்ல இல்ல பரவாயில்ல அவங்க இல்ல அவங்க கேக்குறதுல ஒரு நிறைய பேருக்கு எனக்கு இல்ல இல்ல இப்ப ராஷ்மா கேட்கறதுல ஒரு வேலிடான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ரீகால் பண்றதுல இது இருக்கு இது வந்து ராஷ்மாவுக்கு மட்டுமே இல்ல ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு நிறைய ஒரு டேலண்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸே கொஞ்சம் தடுமாறாங்க என்ன காரணம்னா அந்த புக்ல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து இதா இருக்கு அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க நம்ம படிச்சுட்டு ரீகாலும் அதை படிச்சோன்னே எழுதுங்க எழுதி எழுதி பாத்தீங்கன்னா தான் அது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க ஒரு டூ மார்க் படிக்கிறேன்னா உடனே எழுது எழுதிட்டு உக்காந்துட்டு எழுதி எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஏன்னா சார் எனக்கு எக்ஸாம் நெருகிச்சு நம்ம எல்லாம் போக எதாவது எழுத முடியுமா அப்படின்னா அடுத்த வழி என்னன்னா இப்ப எனக்கு எதெல்லாம் வந்து வீக்கா இருக்கு அப்படின்றப்ப நான் அதை காலையில எழுந்திரிக்கலாம் நீங்க இப்ப நைட்டு தூக்கத்தை ஒரு பத்து மணிக்குள்ள படுத்துருங்க ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கண்ணு முழிச்சு பிடித்தா அடிக்கிற அந்த வெயில் நாள்ல இன்னும் வயிறுலாம் பொண்ணு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வியாதிகள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதனால மேக்சிமம் வந்து நைட்டு கொஞ்சம் ஏர்லியரா ஒரு பத்து மணிக்கு முன்னாடியே படுத்துருங்க காலையில எழுந்திரிங்க ஒரு நாலு மூன்று மணிக்கு நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி நேரத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு குழப்பமா இருக்கு ஒரு மாதிரி இது ஒரு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எழுந்திரிச்சிங்கன்னா அந்த இதை வந்து நீங்க போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா மறக்க மறக்க உங்க ஜென்மத்திலயும் மறக்காது சோசியல் சயின்ஸ் நீங்க படிக்கிறதுனால டென்த்துக்கு மட்டும் இல்ல நீங்க நாளைக்கு ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு சோசியல் சயின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வருது அதனால நீங்க இதை சட சம்பிரதாயத்துக்கு படிக்க வேணா லைஃபுக்கு இது உதவும் அதை பாருங்க எழுதி பாருங்க படிச்சுட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப நமக்கு மைண்ட்ல வரணும் அப்படின்னா எழுதி பார்க்கணும் நான் என்னுடைய மாணவர்கள் வந்து அதைத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஒரு கொஸ்டின் நீங்க படிச்சதுல ரைட் பண்ணிக்க உடனே எழுதி காம் எழுதி காமிச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை நீ என்னதான் நம்ம எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் நம்ம எக்ஸாம் ஹாலில் போய் நம்ம சொல்லாத போறோம் காலேஜ் படிச்ச போய் நம்ம ஒப்பிக்க போறோம் கிடையாது எழுதி தான் காமிக்க போறோம் இப்போ எழுதி ஒரு பேப்பர்ல எழுத தான் பண்ணும் அதனால அதை வந்து நீங்க திரும்ப திரும்ப இங்க பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதனால இன்னொரு விஷயம் எக்ஸாம்ல அப்பியர் ஆயிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த தெரியாத கொஸ்டினை பிடிச்சி தூங்கிக்கிட்டே இருக்க கூடாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ அந்த கொஸ்டின் தெரியல அதுக்கு அதே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் அது அந்த யோசிக்கிற நேரம் உங்க வீணா போயிடும் நீ தெரிஞ்ச கொஸ்டின் எழுதிக்கும் போது உனக்கு தெரியும் ஒரு என்ன சொல்றது உன்னுடைய மூலையில வந்து தெரியும் ஒரு லைட் தெரியும் அந்த நேரத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் யோசிக்கல அந்த கொஸ்டின் வந்துடும் மாற்ற முடியும் ஆனா உங்களுடைய உழைப்பு வீணே ஆகாது அதனால உங்க இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க அதெல்லாம் நைட்டு பாருங்க அதை பழக பிறகு முன்னாடி படிச்சுக்கோங்க எதுலாம் நீங்க வீக்கா இருக்கீங்களோ அதனாலும் காலையில் அஞ்சு படிங்க கலைஞ்சு படிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த வீக்கார்த்த உனக்கு எதெல்லாம் நீங்க வீக்கா ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை வந்து நல்லா போக்கஸ்டா படிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய தேர்வு வந்து வெற்றிகரமா இருக்கும் இனிப்பா இருக்கும் என்ன சொல்ல போனா 
அதனால தெரிஞ்ச தெரியாத கொஸ்டின் எனக்கு தெரிய அப்படி அந்த மாதிரிலாம் வேணாம் மறந்து போச்சு எனக்கு சொல்ல தெரில அப்படின்னா வேணாம் உங்க உழைப்புக்கு என்னைக்கும் பலன் உண்டு அந்த கரெக்டாக அந்த வீக்காக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் மார்னிங் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய தேர்வு வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் வெற்றியும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு <laughs> 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 ப பத்தொம்பது அப்படின்னா நான் ரெண்டுமே நான் புதல் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்துச்சு இந்தியாவில் என்ன நடந்துச்சு அதே வருஷத்தில் உலகத்தில் என்ன நடந்துச்சு சைமே டெனஸாக நம்ம ஒரு ஒரு எலாபரேட்டாக வந்து அதை யோசித்தோம்னா இந்த இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் படிக்கலை புதுசாக இப்போ நைன்டீன் நைன்டீனா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் ஆக்டு உலக நிகழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்சைஸ் ட்ரீட்டி ஆஃப் வெல்சைஸ் இது மாதிரி பாரிஸ் அமைதி மாநாடு ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு அப்போ உங்க சைமர் டேனிஸா உனக்கு உரியா இருந்தது இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதை படிக்கிறது இல்லை அப்போ அதுதான் நமக்கு பிரச்சனை வருது ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு டென்த்து பொறுத்தளவு எல்லாமே மாடர்ன் இந்தியா தான் மாடர்ன் இந்தியன் பிசினஸ் தான் அதனால நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனையே வைக்கல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குது எழுநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது என்ன ஒன்று அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு பாடத்தை கொண்டாந்து முன்னாடி வச்சுட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு வச்சாங்க அப்புறம் திரும்ப அஞ்சாவது பாடம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு பேர் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு குழப்பமே அதனால் நீங்கள் அந்த அது நீங்கள் அஞ்சாவது பாடத்துலேருந்து பத்தாவது பாடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹிஸ்ட்ரி அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றாவதுலேருந்து நாலாவது பாடம் பார்த்தீங்கன்னா உலக வரலாறு உலக வரலாறுனா அந்த மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நைன்டீன் ஃபோர்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து கரண்ட் வரையும் முடியும் உங்கள் பெர்லின் அமைதி அந்த பெர்லின் சுகர் தகப்புலேருந்து முடியுது அதுதான் அதனால அத பாத்துக்கங்க வேற ஓகேப்பா வேற மேடம் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் சார் சார் சொன்ன மாதிரி இயர்ஸ் வந்து குரூப் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியரா இருக்கும் சரிங்க மேடம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டவுட்ஸும் கிளாரிஃபை பண்ணியாச்சு இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் போட்டிருந்தோம் டிரைவ்லேயும் நீங்கள் ஒரே லிங்காக எடுத்துக்கலாம் ஒரே லிங்க்கில் சிங்கிள் கிளிக்கில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது இண்டிவிஜுவலாகவும் நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்குது அதுக்கான இண்டிவிஜுவல் லிங்க்ஸுமே வந்து டைம் லைன் இது எல்லாமே மேப்ஸ் எல்லாமே வந்து குரூப் பண்ணி உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது வாட்ஸ்அப்லேயும் இண்டிவிஜுவலாக சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சோசியல்ல நல்ல மார்க்ஸ் வாங்குறதுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் தேங்க்யூ சோ மச் சார் ரொம்ப நல்லா இந்த செஷன் நல்லா போயிருந்தது தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டவுட்ஸும் கிளாரிஃபை பண்ணியாச்சு ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க இருக்கும் நான் ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல உங்களுக்கு சொல்ல முடிஞ்சது இன்னும் வந்து இருக்கக்கூடிய இதில் இந்த தேர்வுல நல்லா சிறப்பாக செய்யுங்க இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நம்மளுடைய வேட்டு சக்ஸஸுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நன்றி சொல்லிக்கணும் மேலும் வந்து இதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அவங்க அனுப்பின அந்த லிங்க்கெல்லாம் எடுத்து அவங்க கூட மெட்டீரியல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அவங்க தேர்வில் நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெற மனதார வாழ்த்துகிறோம் நன்றி ஓகேம்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ